。動画をご覧の皆さん、こんにちは、こんばんは。今回は東大寺の見どころを紹介します。東大寺といえば、奈良の大仏や南大門の混合力士像が有名ですが、他にもお水取りやお松明で知られる修二栄が行われる二月堂や、東大寺最古の建物の北家堂、奈良時代に建てられた天外門や有名な正倉院といった見応えのある建物があります。今回はそれらの建物の見どころと東大寺の歴史を撮った動画の尺が続く限り紹介していきます。東大寺の簡単な説明は散策動画でお伝えしているので、そちらも見ていただければと思います。またブログでは動画で紹介しきれなかったことも書いています。説明欄にリンクを貼っていますので、そちらもぜひご覧ください。さて、近鉄奈良駅から東大寺に向かいます。駅前の噴水には奈良時代の瞑想、行基の像があります。行基は大仏建立の際に大勢の民衆を動員し、その造営に大きく貢献したので、朝廷から仏教界の最高位である大僧侶の位を日本で初めて贈られました。行基は社会的弱者のための救済施設を作り、道路を作り、橋を架け、ため池を作り、灌漑を行い、多くの民衆のために活動しました。当時は禁止されていた民衆に仏の教えを説くことをし、集団で活動したので、朝廷から社会を乱す危険な存在と警戒されました。しかし政府が行う土木事業に協力することでその誤解を解き、布教活動が認められ、東大寺の大仏殿を作る際は行基が必要とされ、その期待に大いに応えました。行基は生涯機内から出ることはなかったとされていますが、その名声は各地に広まり、日本の各地には行基が作ったとされる寺院や橋、温泉などの伝承が残っています。以前紹介した東京の御岳山にある御岳神社も行基が創建したという伝承が残っています。東大寺の参道に入り、奥に南大門が見えてきました。東大寺の創建については前回の動画で紹介したので、この動画では鎌倉時代と江戸時代の大仏殿の再建について、当時の時代背景を含めて話していきたいと思います。東大寺の大仏殿は2度の陛下で消失し、2回再建されています。一度目は平安時代の末期に平の重平が東大寺と幸福寺の自社勢力と戦った際に消失し、鎌倉時代に再建されました。二度目は室町時代の末期に松永久秀が三好三人衆と筒井純慶と戦った際に消失し、江戸時代に再建されました。この時は鎌倉時代に再建された南大門が焼かれずに過ぎました。現在、東大寺には江戸時代に再建された大仏殿などの建物と、鎌倉時代に再建された南大門などの建物と、奈良時代の創建当初から残る建物が残っています。東大寺に参拝する際は、それぞれの時代の建築様式を鑑賞したり、当時の時代背景を考えてみるのもおすすめかと思います。さて、東大寺の入り口にやってきました。まずは南大門を見てみましょう。南大門は平安時代に大風で倒壊し、鎌倉時代に大仏殿が再建された際に一緒に再建されました。その際、装飾にこだわった豪華な門にせず、大仏用という層の技術を使って少ない木材で短期間で組み立てられました。なぜ東大寺の再建が急がれたのかというと、東大寺は全国の国分寺の上に立ち、それらを守る特別なお寺だったからです。平安時代の末期はたくさんの人が亡くなりましたが、当時は亡くなった人の霊が天災を引き起こし、国をさらに悪くすると恐れ、国を良くするには死者の霊を供養し、国を浄化しなければならないと考えました。源平の騒乱の前には疫病や大地震が起こり多くの人が亡くなりましたが、源平の戦いが始まると大仏殿が焼かれ、陽和の大飢饉が起こり、戦いが全国に広がり長期化し、さらに多くの人が亡くなりました。そうした非常に社会が不安定な状態だったので、東大寺の再建が急がれました。大仏用のわかりやすい特徴が、天井がないところです。柱の高さは約19メートル、門の高さは約25メートルです。南大門を再建した鎌倉時代は、すでに奈良周辺には大きな建物に使える木がなくなっており、木材の剪定や運搬に苦労したといいます。南大門の方は調べてもわかりませんでしたが、大仏殿の柱の方は、備前の国や周防の国から持ってきたようです。立派な柱です。東大寺の南大門といえば、運慶会計の作った金剛力士像が有名です。運慶会計を含む4人の大仏師と、その配下にいる大工や堀師が分担制でパーツを作り、わずか69日間で作ったと言われています。
。高さが約 8.4 メートルあり、国内で最大で、一般的なアゾウとウンゾウの配置が逆になっています。また普通は南を向いていますが、向かい合っています。そしてなぜこれほど大きなものが作られたのかはわかっていません。ケゴン州の広大な宇宙観を表しているからでしょうか。たくさんの死者の霊から東大寺を守るためでしょうか。両方あるような気がします。1180年に始まった源平の騒乱は5年後のダンノブランの戦いで終わりましたが、1189年の欧州征伐を含めると約10年も戦乱が続いたことになります。それだけ多くの人が亡くなった時代背景もあるのではないでしょうか。何台門を見る際は、ぜひ天井を見上げて、柱の長さや天井の高さを感じてもらいたいものです。直径1メートル近くある柱が屋根までまっすぐ伸びています。大仏用の特徴の一つに、差しひじきがあります。一般的には柱の上に組み物を置きますが、ここでは柱に組み物を差し込んでいます。抜きという横木も貫通さしています。そうすることで細い木材で大きな建物を建てることができるのだそうです。大仏像を取り入れたのが三度層に渡ったことがある長元です。東大寺再建の責任者になった時にはすでに60歳を超えていたといいます。長元は層の技術を一方的に取り入れるのではなく、日本の技術を混ぜ融合を図り、また層の人が仕切る現場に日本人を参加させ、積極的に新しい技術を取り入れさせたといいます。長元が精力的に活躍したおかげで、大仏殿はなんと焼き打ちの翌年に、まだ戦時中であるにもかかわらず再建が始められ、兵士が壇の裏で滅んだ5ヶ月後には大仏海岸が行われ、その5年後には大仏殿の上等式が、さらに5年後には落慶式が行われました。そして4年後に南大門が上等し、さらに4年後に仁王像が安置され完成しました。東大寺の南大門は極力装飾を排除しているので華やかさがなく、荒削りの美しさがある反面、寂しさや物足りなさも感じられます。そのためか、後の時代では大きな建物に大仏用が使われることはなくなっていきました。それにしても立派な柱です。しかし一見そやに見えるこの南大門には洗練された美しさがあり、また豪快さが感じられます。再建が急がれた当時の時代背景を思うと、この大仏用で建てられた南大門が素晴らしいものに思えます。南大門をくぐると大仏殿を囲む回廊が見えてきます。鎌倉時代は大仏殿の再建が急がれましたが、江戸時代は再建するまでに142年もの歳月はかかりました。奈良時代、全国の国分寺を束ねた東大寺も江戸時代になると力が弱まり、再建に必要な木を集めるのに相当苦労しました。江戸時代はただでさえ全国に大きな柱となる木がありませんでした。安土桃山時代から大きな城が次々に作られ、また豊臣秀吉が京の方向寺の大仏を作り、江戸時代になると木材は幕府が管理し、幕府が築く城や幕府と関係の深い寺社でないと大きな木は手に入れにくくなりました。こちらの注文や回廊が完成するのは大仏殿よりもさらに30年かかったようです。後ほど紹介しますが、注文には2体の像が安置されています。大仏殿の拝観時間までまだ時間があるので、先に二月堂を見に行きます。旅をした3月は大仏殿に入れるのは8時からでした。二月堂は大仏殿の東側にあります。散歩するのにいい感じの石畳が続きます。東大寺に参拝するのは3回目で、修学旅行の時と電車2本使用した時に来ましたが、2回とも南大門と大仏殿しか見ませんでした。今回初めて大仏殿の東のエリアに行きますが、東側にも見どころのある建物があります。東大寺の敷地は24時間開放されているので、こうした空気の澄んでいる早朝に散歩するのがおすすめです。夕暮れ時に歩くのも良さそうです。石畳を歩き石段を登ると、鐘楼が見えてきました。長元の後を継ぎ東大寺の大肝心となった英才により、鎌倉時代に再建されたもので、金は重さが26トンもあり、それを支えるために軒が反り返っているのが特徴です。高さは 3.8 メートルあります。
大仏像が取り入れられていて、抜きという横木が柱を豪快に貫通しているのも見どころの一つです。こちらの鐘は毎晩8時に疲れるのですが、東大寺創建当初に作られたものなのだそうです。残念ながら旅の後から知ったので聞けませんでしたが、いつか鐘の音を聞いてみたいものです。1300年近くも前に作られた鐘の音を聞く機会はなかなかないのではないでしょうか。これほど立派な鐘は全国の寺院にどれほどあるのでしょうか。種目という鐘をつく木には、欅が使われているようです。東大寺の鐘は日本三名称の一つに数えられていて、鐘の音は非常に長く響くようで、奈良太郎の愛称で親しまれています。鐘楼の近くには春城堂があります。春城とは長元のことです。江戸時代に東大寺を再建した光景が、長元の偉大な功績を称え、菩提を弔うために建てたお堂です。長元は、臨済宗の開祖で日本にお茶を普及させたことで知られる英才とともに、宋に留学した経験があったようです。その近くには江戸時代に作られた行気堂があります。奈良時代の東大寺の建立に貢献した行気を文殊菩薩の化身として祀っているようです。東大寺では奈良時代の創建に大きな功績を残した4人の人物を死生として崇めていますが、行気もそのうちの1人に数えられています。そしてこちらの赤い建物は鎌倉時代に建てられた念仏堂です。屋根は江戸時代の元禄期に改修され、地蔵菩薩を祀っている建物のようです。そしてさらに東に進み、石段を上がると二月堂と法華堂があります。正面の奥に見える変わった屋根の建物が法華堂です。これはもともと別々だった建物をくっつけたため、このような形になっています。それにしても空気の澄んだいい道です。苔の蒸した灯籠も雰囲気があります。向かって左の部分が奈良時代に作られた小道で、右の部分が鎌倉時代に作られた雷道です。鎌倉時代の再建時に長元によって作られたようです。小道は寄せ胸作り、雷道は入りもや作りで、違う時代に作られた屋根の形が異なる建物が融合しています。左には二月堂があります。法華堂は天平五年七百三十三年の創建と伝えられ、東大寺で最古の建物です。旧暦三月に法華が行われたため、法華堂や三月堂と呼ばれていますが、もともとは、華厳宗の経典の華厳経が講じられた、東大寺の根本道場だったようです。この時はまだ空いていなかったので、一旦他の建物を見てからまたここに戻ってきて参拝しましたが、素晴らしいお堂でした。お堂の中には、ご本尊の福空検索観音流像が安置されていて、その周りに8体の仏像が並んでいますが、その全てが奈良時代に作られた国宝です。ご本尊の両脇には、梵天大釈天像が、前には、阿蔵雲蔵の金剛力士像が、四隅には東西南北を守る四天王像が配置されています。福空検索観音の福空とは、獲物を漏らさず取ることを意味し、検索とは、漁で使う網を指しており、福空検索観音は、人々を漏らさず救う観音様です。無病息災をはじめとした二十ものご利益があり、十一面観音菩薩の倍のご利益があると信じられ、仏教が鎮護国家を担った奈良時代に、福空検査観音の信仰が流行したのだそうです。お堂の中には腰を下ろせる畳の空間があり、そこで静かに奈良時代に作られた旧体の像と向かい合うことができます。この時はこの変わった屋根の良さがわかりませんでしたが、時代の違う建物を調和させている美しさが、多くの参拝者から称賛されています。隣の二月堂を見てみましょう。二月堂は旧暦二月の主任を行うために建てられたお堂です。現在の建物は江戸時代に作られたものです。主任とは過ぎ去った前年の汚れを払い、来るべき新年の国家の平安や法上を祈る法要で、朝廷の保護を受けた南都七大寺を中心に奈良時代に盛んに行われた行事です。現在では3月1日より2週間にわたって行われていますが、もともとは旧暦の2月1日から行われていたため、2月に終する法営という意味で、主任と呼ばれるようになったのだそうです
、大仏殿が二度の陛下で消失した時も主任は行われ、天平商法4年752年に始められて以来、途絶えることなく現在まで続けられています。石段の手前の段に流水や亀甲、唐草の縁起の良い文様が刻まれています。後から知りましたが、上の段にも青外派や網代、皮脂の文様があるようです。話を戻して、二月堂では3月12日の深夜に観音様にお供えする水を井戸から汲み上げるお水取りが行われ、またこの際に道明かりとして大きな松明に火が灯されるお松明は、東大寺を代表する行事として全国に知られています。長津屋の水は飲めるようです。これほど高台に流れる水は昔はとても貴重だったのではないでしょうか。天井には竜と包囲板のようなものがありますが、江戸時代の衣装でしょうか。絵馬をかける木には文製の元号が刻まれています。さて、石段を登ると、舞台の上から大仏殿やその先にある奈良の市街地を見渡すことができます。ここから見える夜景も人気のようです。二月堂の舞台も24時間開放されていて、早朝や夜間にここに来ることができます。二月堂の中には入れませんが、外からご本尊の十一面観音菩薩に参拝することができます。主任は正式には十一面結果法要と言い,い、主任の期間中は連行衆と呼ばれる十一人の僧侶がお堂で行を行います。その際、お堂の中を走り、額や両肘、両膝を床につけて祈る五体統治を激しく行うことがあるようです。舞台の奥には雰囲気のいい階段状の回廊があります。こちらも一旦他の建物を見てからまた戻ってきたのですが、その時休憩所が空いていました。中にはお松明で使われた杉の燃えさしのお裾分けがありました。半紙などで巻き、水引きなどの紐で結び、薬除け、特に火災除けに玄関や台所などに下げるのがいいようです。また小さい刃を財布に入れておくと薬除けや金運アップにいいようです。明治2年に作られた約150年前の湯釜はまだ現役で使われていると書かれています。3月12日にだけ使われる籠松明を見ることができました。先端の3メートルを切ったものが展示されていますが、宝永で使われるときは長さが8メートル、重さが60キロあるようです。こちらは通常で使われる松明で長さは6メートルから8メートル、重さ40キロのものを先端2メートルを切って展示しています。仏前や墓前に備える敷身の説明も勉強になりました。末光や線香の原料になる木蓮化の植物で、主任の期間、敷身の5枚刃を最大にお供えし、14日間毎日取り替えるのだそうです。線香臭い、仏教臭いという意味を表す、真っ向臭いという言葉は、この木の香りに由来しているのだそうです。敷身は株や果実に毒成分があり、悪しき実と呼ばれていたのが略されて敷身になったなんてことも書かれていました。こちらも早朝して参拝して歩くのがおすすめの道です。す地元の人から挨拶していただきましたが、こういうのは嬉しいものです。こちらの雰囲気のいい道は二月堂の裏参道といい大仏殿の裏につながっています。前日に訪れた東照大寺の改ざん五病にあった瓦土塀をここでも見ることができました。土の塀に瓦を入れることで水はけが良くなり強度が増しています。さて、大仏殿の拝観時間になったので参拝してみたいと思います。大仏殿を囲む回廊の南には注文があり、飛ばつ飛車門店と時刻店の像があります。
討伐とは最域のトルファンのことを言うようです。こちらも2体の像が向き合っています。トバツビシャモンテンは天女の両手に支えられて立ち、ニキを従えている特殊なビシャモンテンです。ビシャモンテンは四天王の一体で、北を守る守護神で多モンテンとも呼ばれています。時刻天は四天王の一体で、東を守る守護神です。こちらは通常の像と同様に、鬼を踏みつけています。江戸時代に再建された回廊から中に入ります。東大寺ミュージアムとの共通券がおすすめです大仏殿は1709年江戸時代に再建された建物です再建の際に大きな木を調達することができず、横幅が一回り小さくなり、奈良時代の創建時や鎌倉時代の再建時の3分の2の大きさになりました。もともと構造に無理があったため、瓦の重みで屋根が歪み、江戸時代の後期には柱を入れて屋根を支え、明治時代の後期に内部を鉄骨で補強し、さらに戦後に大修理を行い、現在に至ります。外から大仏様のお顔を拝見できるようにした乾燥窓とカラハフは、江戸時代の再建時に採用されたもので、江戸時代の遺書を見ることができます。乾燥窓は1年に2回、大晦日から元旦にかけてと、8月15日の満頭供養への夜に開けられます。大仏殿が再建された当時、東大寺よりも大きな大仏と大仏殿が今日の宝光寺にあり、大仏殿は宝光寺を手本として設計し、建築の衣装も宝光寺のものを引き継いでいるのだそうです。大仏殿の前に立つこちらの八角灯籠は奈良時代の創建当初に作られたものです。2回の陛下を免れた貴重な遺産なので、大仏殿に入る前と出た後に見ておきたい灯籠です。灯籠の紙面には楽器を持つ恩情菩薩が彫られていて、扉の紙面には雲中を走る4頭の獅子が彫られています。すべてが天平時代から残るものではなく、後の時代に修復のため取り替えられたものもありますが、天平時代の衣装や立体表現を楽しむことができます。大仏殿の中に入ると、奈良の大仏で知られる約15メートルのルシャナ仏像が目に入ってきます。なぜこれほど大きな仏像が作られたのかというと、ケゴン州の教えでは、ルシャナ仏は広大な宇宙に広がる仏の世界を隅々まで照らす大きな存在だからです。ルシャナ仏は蓮華に座り、蓮華には千枚の蓮弁があり、その一枚一枚に十億の世界があり、そのそれぞれに自らの化身である釈迦如来を使わして、光を当てるという広大な宇宙論を説く華厳宗の教えを表しています。実際は蓮弁は五十六枚なのですが、その大半が奈良時代に作られたものが残っているので、こちらもよく見ておきたいものです。蓮弁には華厳宗の説く世界観が刻まれています。三つの世界が高値で掘られており、上段にルシャナ仏の化身である釈迦如来と22の菩薩が掘られ、中段は横線によって、無式界、式界、四界という、あらゆる生き物が行き来する、迷いの段階を表す三つの世界が掘られ、下段には百億世界を象徴する七つの趣味線が掘られています。聖武天皇はルシャナ仏を東大寺に、連弁の釈迦如来を国分寺に、小仙世界の釈迦を各地の寺院になぞらえ、仏の功徳と自身の権威を日本の隅々に及ぼそうとしたと言われています。東大寺が全国の国分寺の上に位置するゆえんはここにあります。ここ大仏殿は先ほど紹介した大仏像が取り入れられているようです。柱には板が巻かれていますが、これは大きな木を調達することができなかったため、芯の周りにヒノキの板を巻き、太い釘で打ち付け、鉄のタガで締め付けて強化しています。江戸時代の大仏殿の再建は相当苦労が大きかったようです。
。後から知りましたが、柱と柱の間にかける香料という太く長い針は、どうしても一本物で作らなければならないのですが、これは現在の宮城県の日向の国でようやく見つけることができたようです。この柱の奥あたりでしょうか。香料は天井の奥に2本、大仏様の前後にかけてかけられていたと思われます。こちらは大仏殿の屋根に置かれている守備の原寸大のレプリカのようです。名古屋城の金のシャチホコより大きく、重さが 1.8 トン近くあるようです。守備は奈良時代から重要な建物の胸に乗せられ、魔除けや大胸の反りをより強調する目的があったとされています。その形の元となっているのは鳥とも魚とも言われ、雷や台風といった建物にとって悪いものが天から降ってこないように置かれたと言われています。大仏殿では仏様の周りをぐるっと歩くことができます。ルシャナ仏の隣には人々に知恵を授ける国像菩薩が安置されています。広大な宇宙のような無限の知恵と慈悲を持った菩薩という意味があるようです。その近くには南の方角を守る四天王の一帯である増長天の頭部があります。お堂の中ではご本尊の向かって左手前に置かれますが、江戸時代の大仏殿の再建時に作られたものの未完成に終わったようです。その後ろには西の方角を守る四天王の一つである項目天の像があります。仏像のご本尊の向かって左後方に置かれる像で、江戸時代に作られたものですが、奈良時代の特徴である筆と巻物を持っている姿で作られています。大仏様の後ろの後輩の裏も見ることができます。こういう機会はあまりないのではないでしょうか。大仏様の後ろの方でしたか、奈良時代の東大寺の模型があり、昔の大仏殿が今よりもどれだけ大きかったのか知れます。七重の塔が東西に立っていますが、この塔はそれぞれの高さが100メートル近くあったというのですから驚きます。京都の当時の五重の塔が 54.8 メートルで、幸福寺の五重の塔が 50.1 メートルなので、その倍近くの高さです。そしてこちらは北の方角を守る四天王の一帯である多門天の像です。四天王像の後ろを見れる機会もなかなかないのではないでしょうか。仏堂のご本尊の向かって右の後方に置かれますが、右手に宝刀と呼ばれる仏舎利を持っています。多門天は美舎門天とも呼ばれ、室町時代に七福神の一つとされ、江戸時代に特に勝負ごとにご利益があると信仰されました。そしてご本尊の向かって右、仏堂の右手前には、東の方角を守る四天王の一帯である時刻天の像があります。こちらも江戸時代に未完成に終わり、頭部のみが残されています。こうして見ると、分担性でパーツを作り、くっつけて作っていることがよくわかります。ルシャナ仏像の向かって右には人々のあらゆる願いを叶える如意林観音像が安置されています。こちらも江戸時代に作られた像です。お堂の中には大仏殿の創建や再建を解説したパネルや、東大寺の二月堂やホッケ堂などの他の建物を紹介したパネルもありました。参拝客の少ない平日の朝方に訪れてゆっくり参拝し、仏像や連弁、パネルを鑑賞するのがおすすめです。大仏殿の扉にも立派な木が使われています。大仏殿を出ると、瓶鶴尊者の像があります。釈迦の弟子だった瓶鶴の像をお堂の前に置き、体の痛いところを撫でると良くなる孤独があるとされる、撫で仏の風習が日本の各地にはあり、東大寺でもそれを見ることができます。資金難や資材不足に悩まされた江戸時代の大仏殿の再建ですが、江戸時代に苦労して大仏殿が再建されたおかげで、今こうして日本一の大仏様を見て、その歴史に触れることができます。
。江戸時代の再建が遅れたのは、当時は東大寺よりも大きな大仏が京の方向寺にあったため、東大寺を復興させようという声があまり上がらなかったこともあるようです。そうした状況にもかかわらず、東大寺が再建されたことは、今では大変ありがたいものだと思います。さて、大仏殿の後は天外門を見に行きます。大仏殿の北西の離れた場所にあります。途中階段院階段堂があります。元人の来日により日本にもたらされた戒律制度は東大寺で始まりました。元人は東大寺で聖武天皇をはじめ約440人に戒律を授けましたが、当初は大仏殿の前で行われ、翌年に現在の場所に階段堂が作られたことが書かれています。1180年の陛下で消失した後、幾度も火災や陛下で消失し、現在の建物は江戸時代に再建されたもののようです。耐震工事のため空いていませんでしたが、お堂の中に安置されていた天平彫刻の傑作とされる国宝の四天王像は東大寺ミュージアムで見ることができました。先ほどの河原土塀といい、こうしたところを歩けるのも東大寺の良さです。東大寺の近くにはいい観光名所がいろいろとあり、世界遺産に登録されている幸福寺や春日大社、元号寺、かつて氷を平城京に収めていた氷室神社があります。また日本庭園の伊水園や吉木園もあります。そうした場所を見て回るのもいいですが、時間をかけて東大寺の境内をゆっくり歩くのもおすすめです。先ほど鎌倉時代と江戸時代の大仏殿の再建についてお話ししましたが、大仏殿を作る奈良時代も大変だったと思います。当時は度重なる戦闘が行われ、国の財政が悪化し、多くの民衆が苦しみました。その前に行われた平城宮の造営では多くの駅府が逃亡したので、東大寺の造営でも同様のことが起きたと思われます。今では大仏や大仏殿の造営は食料や賃金を支給した公共事業だったと言われていますが、以前は多くの労働者を奴隷のように酷使して作ったという説が強かったようです。昔のことなので詳しくはわかりませんが、大仏に金を塗る過程で発生する水銀により、多くの人たちが水銀中毒になったことはほぼ間違いないと思われます。当時の時代について興味のある方は、歴史小説の国道を読むのがおすすめかと思います。現在の山口県の長戸の銅山で、大仏のために銅を掘っていた若者が、奈良の都に借り出され、大仏鋳造に携わる様子が描かれている物語で、奈良時代の海域の過酷さを知ることができます。危険な海域や大仏を作る技術的なことだけでなく、貴族や国士の暮らし、僧の生活、平城京の市場や治安、物流、当時の病気や医学など、奈良時代のことを幅広く知ることができる作品です。大仏殿から歩くこと約10分、天外門が見えてきました。大仏殿から離れているため、陛下から免れ、奇跡的に残っています。東大寺には奈良時代に遡る建物が3棟ありますが、ホッケ堂と正倉院とこちらの天外門がそれです。八つ足門で奈良時代の門の作りを伝えています。表側は鎌倉時代に改修された際に大仏像が一部用いられており、裏側は奈良時代当初の木材を用いた和洋となっています。表側は抜きという柱を貫通させた横材や、木をそのまま使った柱も見どころの一つです。もともと生えていた木の向きを変えずにそのまま柱にしていますが、奈良時代の大工さんが木の特性を生かしてこの門を建てたことが伺えます。天外門にはしめ縄がかけられています。これは大仏建立の成就を願い、宇佐八幡宮の分霊を迎えた際に、天外門が神様の通り道になったためにしめ縄がかけられたようです。しめ縄は現在も4年に一度新調され、秋分の日にかけ替えられているようです。木段の中央には御輿を安置するための石が据えられていて、秋になると八幡様を潜在して神楽を奉納する手賀家という行事が現在も行われているようです。天井は後の時代に改められたようですが、格式の高い高天井になっています。大仏建立の完成を願うために、また東大寺を守護するために、九州の宇佐八幡宮から神様が誕生されたとは興味深いものです。
江戸時代までの神仏集合が当たり前だった時代は、寺院に神道の神様を勘定することがあり、また神社に仏教の神様を祀ることがありました。強力な神様であれば必ずしも土着の神様でなくていいとされ、逆に遠くの地域から感情した方が強い力を発揮すると考えられていた節もあったようです。解説には、この辺りには教会道に面していたために、平安時代末期から民家が並び、江戸時代は旅宿として発展したことが書かれています。宇佐八幡宮は戦の神であり、仏教の守護神である八幡様を祀る神社で、現在日本で一番多い神社、八幡宮の総本宮です。宇佐八幡宮から勘定された八幡様は、北家道の南にある田向山八幡宮に祀られています。旅の後で知ったのでこの時は行けませんでしたが、境内には奈良時代の遺構とされる、あぜくら作りの倉庫があります。東大寺を参拝する際は、田向山八幡宮に参拝するのもおすすめです。さて、天外門を見た後は正倉院に向かいます。正倉院は宮内庁の管轄で見れる時間が限られていて、土日は公開されていませんが、東大寺に来たからにはこちらも見ておきたい建物です。正倉院は大仏殿が消失した二度の陛下を免れ、火災や雷の被害、盗賊から千年以上もの長い間守られてきた世界遺産です。鎌倉時代に雷が落ち、江戸時代には東大寺の僧が宝物を盗んで貼り付けになり、また床下で貧しい者が焚き火をしたことが記録に残っています。正倉院にはあらゆる階層の人が使ったものが残されている点にその価値があるとされ、天皇の遺品などの当時の最高級の品々だけでなく、東大寺で働く非正規の役人の衣服や道具も残されています。正倉院には奈良時代の古文書が1万点以上ありますが、これは奈良時代の古文書の 99% に当たるのだそうです。正倉院が残っていなかったら、奈良時代のことは今よりももっとわかっていなかったでしょう。商用利用のための画像と映像の使用は禁止されています。日本史で習う有名な正倉院ですが、実際に目にするとその大きさに驚きます。高さ14メートル、床下 2.7 メートル、奥行き 9.4 メートル、間口が33メートルもあります。今では固有名詞となっている正倉院ですが、昔は役所やお寺の蔵を正倉と言い、珍しいものではありませんでした。南層、中層、北層の3つの部屋があり、2層になっています。また昔はあぜくら作りのおかげで保存状態がいいと言われていましたが、現在ではそれは関係なく、蔵の中で一つ一つの容器に入れて保管していたため保存状態がいいと言われています。それにしてもよく千年以上もの長い間、自然災害だけでなく、盗賊の手から守られてきたものです。それだけ東大寺の領地での秩序が厳しく保たれていたのだと思います。ちなみに毎年11月に奈良国立博物館で行われる正倉院展では、数千点収蔵されている宝物のうち数十点しかお目にかかれないので、一生のうちに正倉院の品々を全て見ることはできないようです。東大寺に参拝するのは3度目ですが、初めて正倉院を見ることができました。皆さんも機会があれば実物をご覧になるのをぜひともお勧めします。正倉院を見た後は東大寺ミュージアムに行きました。東京芸大が復元した主根号人流像が公開されていました。奈良時代に使われていたであろう色を知ることのできる興味深い展示でした。入り口には大仏様の手のひらのレプリカがあります。以前は大仏殿の中にあったような気がします。手のひらから指先まで約3メートルあるようです。中の常設展では、ホッケ堂に安置されていた日光月光菩薩流像や、東大寺ミュージアムのご本尊とされる千住観音菩薩流像、階段院の耐震化工事のため一時的に移されている四天王流像を見ることができました。奈良時代の傑作として名高い彫刻を間近で見ることができるので、こちらもぜひご覧になるのをお勧めします。さて、東大寺の見どころを紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか参拝時間を多く取ったつもりでしたが、見どころが多く、境内も広く、時間が全然足りませんでした。またいつか参拝して、もう少しわかりやすく、東大寺の見どころを紹介したいものです。
。今回は長くなってしまいましたが、ここまでご覧いただきありがとうございました。皆さんの奈良旅行や東大寺の参拝の際の参考になれば嬉しく思います。次回は春日大社と幸福寺の歴史や見どころを紹介します。ご視聴ありがとうございました。